So, hallo, 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 liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead. Ähm, ja. In der letzten Folge sind wir ja äh, stehen geblieben, dass wir kurz aus der Stadt noch raus sind, nach der Info suchen, wo wir das Schwarzgebrannte kommen. Beziehungsweise haben wir noch Mr. Black und Mr. White geholfen, die Steckbriefe wegzunehmen. Dann haben wir ja gecampt und dann waren wir direkt vor dem Anwesen von den Braithwaites. Das habt ihr jetzt nicht mehr gesehen. Ähm, ich bin dann einfach kurz an das abgefackelte Anwesen. Da werden wir bestimmt mal nochmal dran vorbeikommen, dann zeige ich euch das auch nochmal. Da lag halt die, ähm, die, Leihe, die verbrannte Leiche von der Miss Braithwaite, also von der Bösen da, der das Haus gehört hat. Und die haben wir noch geplündert, dann haben wir noch eine Brosche bekommen. Und ähm, dann sind wir nochmal in unser Lager geritten und auf dem Weg haben wir noch jemanden getroffen, der, also eine KI, die besoffen äh, einen Unfall mit der Kutsche hat und dann konnten wir den ausrauben. War aber jetzt auch nur so ein Ereignis und nichts Wichtiges. Ihr seht, haben wir auch nochmal den Mantel ausgezogen. Wir sind jetzt hier im Lager. Wir machen jetzt hier noch die äh, Nebenmission und dann machen wir mit einer Hauptmission weiter. Easy now. So, gehen wir mal dort hinten hin. Mr. Morgan. Mr. Morgan. Mal schauen, was der will. I've been wanting to ask you something. I've been wanting to for days. Okay. What is it? I, I can't remember. Oh, this frightful curse. I've ruined my life with it. Then stop doing it. Oh, no, sir. I can't do that. Really. I can't. Na gut, wenn sie es nicht können, ihr Pesch. Weil das Kieran. Hi there. Der ehemalige Odrisco, den wir in unsere Gruppe aufgenommen haben. Guck mal, hier ist noch was, das können wir gerade einsammeln. Können wir schon hier vorbeilaufen. Was war das? Oleander Salbei, okay. Gut, ja. Dann gehen wir jetzt hier mit Mr. Strauss reden. Einen guten alten Österreicher. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti. I uh, rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. That tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but um, so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, <coughs> will you help me finalize our business here? <coughs> This is filthy work. We'll need money in Australia. Uh, for cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algy Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Yeah. Okay. Okay. Wir ja, haben wir noch eine Mission, wo wir, äh, ja. Hier ist noch mehr von dem Salbei. Eines nehmen wir doch mit, wenn wir schon hier sind. So. Dann schauen wir mal, womit machen wir weiter. Also, da unten wäre das... Ja komm, da unten reiten wir mal hin. Da unten reiten wir mal hin. Wenn das eh gerade dort unten in die Richtung ist, dann können wir auch zuerst dorthin gehen. Hoffen wir nur, dass mein Pferdchen schnell kommt. Da hinten kommt es doch. Ist das Javier oder Lenny? Ne, Lenny ist das. Hey, Arthur. You okay? So, machen wir mal noch hier diese Schuldeneintreibmission von Newport Strauss. Ja, 
Aber so ist glaube ich besser von der Lautstärke, ja, ja. You got me, lady. Wrong got mark, it. folks. Oh. Ja, die wollte uns überfallen. Ich lasse mich doch nicht von denen überfallen. Ja, die Dame hat jetzt leider keinen Kopf mehr. Tut mir leid, ist aber nicht meine Schuld. Schade. Das wollte ich nur tun, aber er wäre ein Zeuge gewesen, kann ich nicht gebrauchen. vom Pferd noch hinterher gezogen, ja. Tut mir leid, der Herr, aber du hattest mich verpetzen wollen. Ich meine, die wollten mich überfallen, das konnte er nicht wissen, aber ja, das können wir uns nicht leisten. Dann reiten wir mal weiter. Alter, die Lichteffekte in dem Spiel sind auch so geil gemacht. So. So, gehen wir mal schauen, ob da einer ist. Komm ich nicht rein, okay. Hier aber. Okay. Kann ich heute neben das aufsammeln? Kentucky Burden? Nein, kann ich nicht. Hier sind aber noch Sachen. Zigarre. Ja, kann ich auch beides und mit dem bin ich voll damit. Okay, gut. Äh, mir fällt nämlich, glaube ich, ein, der sitzt dort unten am Wasser. Ja, dort unten ist er. Hey! You better have a damn good reason for being on my property, mister. Remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. Oh, I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. Mm -hmm. I got a powerful thirst on me right now. How about you? Well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. Uh, I like doing it sober. If you take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the manly thing to do. Let's just handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies, you weren't catching <laughs> fish. Now come on, let's get us that death. Well, this is as fast as I can go. Someone's here, boy. Oh, wait, what's going on? Don't just stand there, go fix us a drink. Another one, Pop? Don't give me no talk, boy, just do it. I'll look down here for our savings. Savings? 
Under the sink? Best place for. Shouldn't have turned your back on me, you parasite. Run, <coughs> man. Der Wichser. Wow. Dafür, dass er so voll ist, ist er schnell wieder aufgestanden. So. Plündern. Da liegt ein Messer drin. Was ist denn... Ich weiß nicht, ob das irgendein besonderes Messer ist. Ja, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir mal hier noch den Schrank plündern. Ja, ich wollte den, den Jungen, äh, den, dem Jungen seinen Vater da nicht ver... Prügeln, aber er hat es ja drauf angelegt. Das sind doppelläufige Flinte, die brauchen wir aber nicht, die haben wir schon. Da sind noch Sachen, schauen wir mal da. Kekse nehmen wir uns. nichts nützliches drin Don't hurt me, all right? Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. This some in my footlocker. I I've been keeping it away from him. I ain't hm. that lucky. I think I know the sum, and that should cover it. Ain't you the good son? You should be proud of yourself. Ja, der arme Junge, ne? So ein alkoholiker Vater kann er auch nichts dafür. Schlagen wir mal irgendwo gerade ein Lager auf, damit es nochmal Tag ist. Schlafen bis morgens sind acht Stunden, das sollte doch für einen Afa morgen reichen. Was für eine Ironie, dass wir am Morgen aufstehen. <lacht> so. So, das Lager machen wir aus. Wir sind immer noch voller Blut, so eine Scheiße. Aber wir leben doch recht nah am Wasser. So, wir reiten jetzt dahin. Und gegebenenfalls gehen wir einmal kurz ins Wasser reiten. Ja, da ist das Haus in dem Jungen und so. So. Wir gehen einmal kurz ins Wasser reiten, damit das Blut von unserer Kleidung geht. Oh ne, ich müsste auf dem Pferd absteigen, glaube ich. Ja, seht ihr, jetzt geht's Blut ab. Es ist immer noch dran, muss ich mal länger. Ah ne, geht nicht alles raus. Okay, sonst klappt das. In diesem Fall wahrscheinlich eher nicht. Unsere Ausdauer ist leer durchs Tauchen. Äh, durch, ja, durchs Tauchen sage ich schon, durchs Schwimmen.
Ja, damals ging das doch immer ganz raus, oder täusche ich mich da? So, aber hier ist ja bestimmt gut warm, da kann man auch ruhig mal ins Wasser, da trocknet man schnell. Aufwärtchen. Hello, Mary Beth. Oh, how are you, Arthur? Fine. How are you? Um, well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but but we're still alive. Mm -hmm. hmm. So, no so regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? <clears throat> I heard you ran into that Mary girl. <laughs> <laughs> yep. And? You got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? <laughs> well, she didn't love me enough, I guess. Or hmm. I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's oh. been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. The Foreman brothers, and you can do it like from another. I think that was the second episode, second or third episode. Tell you on the way. Da kam einer der Foreman brothers schon vor. Gleich erinnert ihr euch noch dran. And quick. Even road? No. She's at a place called Bradley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremans hassling her in Valentine. Yes. Seht ihr? They probably Hab ich gesagt, als wir in Valentine waren. You don't know what happened? She killed one of them for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. Of course I care. About all of you fools. Some just require a firmer oh. hand than others. You were fished. I swear I'm happy you were just rotten your own filth if nobody kept you in check. Okay, I think that's the place up ahead. such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. 
But you don't mean nothing by it. I said. You said your last word. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Dem hat sie gegeben. Wir gehen jetzt Tiddy rausholen, so geht's ja nicht. Gut weggeballert, den Typ, ne? Ja, Moment, ich suche doch direkt weiter. Gib mir, gib mir mal eine Sekunde. Arznei braucht man nicht. So. Ich dachte nicht, dass er direkt schießt. Okay, Miss Tilly. Let's get you out of here. I thought there was. I... Yeah, it don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go. Oh, come along, Miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them! Oh, don't worry, I'll be just fine. Now catch that bag! Oh, that's all the shit that's fair to sort of hard. Alright, get after them! Well, she's in Zimit Scrimshaw. Los! Oh, look at these cowards! They're heading down the hill, to the water! Guck mal da hinten, das ist doch unser alter Campplatz, oder wo unser altes Camp war, wenn ich mich gerade nur täusche. Ja, nicht nein. Wo ist Miss Grimshaw? Sie können ja auch mal treffen. Scrimshaw, wenn sie nicht schießen, dann muss ich halt alles übernehmen, Mensch. Extra die Schrotflinte gut für falls wir nah genug dran sind, damit die auch noch ein bisschen was vorher tun kann. Scheiße, zu weit ja. Ja, wir sind doch schon dabei, aber das Pferd da ist halt nicht so schnell wie meins, glaube ich. Sieht aber dafür sehr schön aus. So we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there now to check she's okay. With pleasure. I'll take his horse. He won't be needing it no more. Hmm. Now the fun starts. Let's see if it's anything. What's this for a pet? Is. See if that's. Hello. Ja, geht nicht, schade. Okay. Kann ich mir so you jetzt noch nicht anschauen. Oh, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an E? I want the undertaker to spell it right. Äh. Funny bastard. <lacht> Shut the hell up. Funny bastard. <lacht> Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. Oh. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I 
ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did. Coward. Oh, oh that's me. Just to belied him, man. You're time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. All right. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. Come on, man. So he's still alive then? Ah. Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. You know, a friend of mine, he always says, <clears throat> revenge is a fool's game. Hmm. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Sonst habe ich ihn meistens gehen lassen. Aber ich glaube, mit, also es könnte ja auch sein, dass er dann wiederkommt. Also gehen wir das heute mal anders da hinten lassen. Hab das Ende so noch nie gewählt, aber oh mein Gott, habe ich Blut abbekommen. Fährt so groß wie meins, ja, ne? Ja, kann ich auch mal sehen, was das Pferd kann. Das ist nicht okay. Wir versuchen mal was. Ähm, ist hier irgendwo ein Stall in der Nähe? Nee. Nee, 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 nee. Der nächste Stall ist dort in der Stadt. Komm, dann gehen wir hier zum Stall reiten. So, das Mitkommenpferdchen. Ab zum Stall geht's. Oder warte mal. Ah, das wäre halt... Postkutscheninformationen. Hier, hier gibt's doch eigentlich auch einen Stall irgendwo. Ja, ganz dort hinten, aber Pferdehehler, nee, da kann ich Pferde verkaufen. Ja, machen wir, nee, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Pferdehehler. Der Stall hat halt ein anderes Symbol, ja. Gut, komm. Wir reiten zuerst zum Stall. Ja, so, ne, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen reiten. Diese Zeit eignet sich für einen Raucher wie mich perfekt, um sich eine Zigarette zu drehen. Sehr guter Zeitpunkt dafür. Mensch, was ist denn da los? So. Kommen wir da beim Black Wave anwesend vorbei? Ah ne. Da hinten habe ich auch was gehört. Hold up. 
You made a mistake taking it, but it ain't too late. Let me go, and there's no bad blood. I know how to make a mistake. Oh, it's the boss. Damit das Pferd nicht abhaut. Das ist so ein Ereignis. Le Moin Räuber. Bruder, uh, man kann nämlich trotzdem die ganze Zeit hitten. Hier entkommt niemand. So. Ja, ich mach dich direkt ab. Das war glaube ich der Anführer. Ich blünder die gerade noch, guter Mann. Ah, die haben den erschossen oder was? Ich hätte den retten können, okay. Okay, schade. Da war ich nicht schnell genug. Ja. Wir plündern jetzt noch hier die Burschen. Da ja, doch irgendwo noch eine Axt, kann man die nicht irgendwie noch. Ah, die haben den Tresor aufgeknackt, okay. Not a bad ja, da habe ich denen mal schön ihr Zeug geklaut, den Lemoinräuber, ne? Wegrennen lassen wir hier gar niemand. zum Schlagen? Nein, haben sie nicht mehr. Okay. Dann folge mir, Pferd. Wir reiten nämlich jetzt weiter in die Stadt. Yep. So. Das Blut ist weg. Wie auch immer es weggegangen ist, aber es ist weg. So, folgt mir mein anderes Pferd. Ich hoffe doch. Oh, hupsala, ins Mikro gekommen. Hupsala, das wollten wir aber nicht. Hier ist auch oft ein cooles Ereignis, aber anscheinend gerade noch nicht. Easy, girl. Ja, sehe ich jetzt gerade nicht im Spiel. Herr, wo ist mein Pferd, das andere? Okay, es scheint da auf dem Weg zu sein, oder? Scheint, wenn ich es richtig sehe, auf dem Weg zu sein. So. Wir mussten wir mal kurz den Zug vorbeilassen. Auch mal richtig. Ja, da ist doch mein anderes Pferd. Ich finde jedes Pferd ehrlich gesagt auch ganz schön. Das war eine Zeit lang zu benutzen, wäre auch gut gesagt. Das ist dein Problem, Mann. So. Stallen. Ich 
I can't give you the full price if you've lost the papers. Ja, das Scheier brauchen wir nicht. Das gehen wir verkaufen. You must be a connoisseur. Jetzt mal gucken, so. Ja, das ist das Schnellste, das American Stanford. Das wäre das zweitschnellste. Ich nehme mal das mit dem Sattel mal so lange mein anderes. So, was gehen wir aber da dran noch verändern? Äh, ausrüsten. Aussehen, so, da können wir noch ein bisschen was dran ändern. Ja, Käse geben wir ihm. Machen wir hier das, oder? Das passt doch gut zum Pferd. Und der Schweif. Ja, den Schweif können wir so lassen. Oder? Ne, Moment, 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 Moment. Aussehen, den Schweif machen wir. Fladdert der mehr im Wind, ist doch auch eine schöne Sache. So. Oder lassen wir da das letzte? Das ist eigentlich auch super. Ja, komm, wir lassen das. Ja, das ist, glaube ich, auch wieder ein weibliches Pferd. Ich habe da jetzt kein Ding zwischen den beiden rumbaumeln sehen. Benutzen wir mal das Pferd ein bisschen. Und dann. Ah, hier ist noch eine Fremdenmission, die machen wir gerade. Und dann gehen wir noch zu Angelo Bronte. Die Mission ist auch ganz witzig, wenn ich die noch richtig im Kopf habe. So. Alles bestens, sagt er uns, ne? Help me please. Back to work with a bloody smile. <laughs> no problem, Marco. You are the great genius, so we shall the hot poker up the ice. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ice. Like I said. Aha. Hello. Do I look like I should entertain children? No. No, he says. <laughs> no. <laughs> I am the savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic. <laughs> the one the silver tongue American betray and, and not pay the money to. Yes, he told to shit, man. So, uh, what's this toy about? It is not a toy, big nuts. It is demonstration of my genius. Of my ideas about the source of life. Uh -huh. Oh, it's a toy boat. Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity and waves you cannot see. Good for you. <laughs> waves I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. <laughs> ladies, please. Uh. <laughs> Ladies, <laughs> gentlemen, enchanté, <laughs> hello, hello, sir, <laughs> okay, uh, how is the piles, yeah, good, 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 okay, my friends, you are about to witness history, a demonstration of my infinite insight, all of us, we feel old, you, you are old, But maybe I can make you immortal. <laughs> Using waves you cannot see, I will power this boat. You're a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon is a stoolie. I watch them conspire, you morons. But, but I never met this buffoon before two minutes ago. Isn't that right? Which part of it? So, Professor. Show us your magical toy boat. Yes. Only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. No, this ain't nothing to do with me. Come, please, please. Uh, it is easy. Any moron could do it. And I am about to prove that. Here, take this. And yeah. this. Okay. Don't touch that. 
Use this ones to steer and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now now blow up the little battleships and, and avoid the sea mines. They have Whoa. magnets attached. Make nasty explosion if they touch the bottom. Okay! If this silly dimwit can use torpedoes on boats to destroy the battleships, imagine what technology can do in the hands of certified genius! And I have certificate. Oh. Look out! Look out! You avoid the mines, yes? Was That is what maybe the pro kid. You see what he does? No wire like telegraph, no pulley system underwater. Das ist mir sonst noch nie passiert, nur es ist schon so lange her, ich weiß gar nicht, wie man das Ding rückwärts fährt. Trapped in a box at the bottom of the bay. I suppose you intend to make an unmanned killing machine? You misunderstand. Oh, the this okay. is the secret to life, not death. The transmigration of the soul. I make lifeless metal breathe like man. Well, I'm not sure about that. There, I'm gone for you. <laughs> yes, you see what he does? Now bring the boat back to the dock. That sure was something, but I'm not sure what, if anything, was proven here. The, the, the demonstration is not over yet. Any fool can explore the sitting dock. Next, he will show you the moving docks. <laughs> Let me just reload her. <laughs> this is really remarkable. This is just a, a demonstration of my prowess, sir. <laughs> the real miracles require investment. <laughs> ah. Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of Pog, still avoiding magnetic mines. Oh, he'll attempt to at least. Shush! You're not here for this smart talk. The steam train, the telegraph machine, the motor car. They will all seem all the pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires or coal or gasoline. No, just rays in the air. Like the voice of God. And funding from us. And funding from you, of course. But what thing to fund? What an opportunity! So, alle zerstört und Bleibt weg von mir. So, alle Bötchen zerstört. Incredible things are in my lab back at Dover Hill. <laughs> that will astound all of you. <laughs> Mr. Marcella, can I count on your support? Well, this is expensive. <laughs> it is immortality, <laughs> sir. It is it is very cheap. Perhaps over lunch. Maybe. I'm gonna go. Oh, yeah, of course. And, and thank you. Um, if you're ever up near Dover Hill, pay me a visit. There, I will really amaze you. Okay. <laughs> I hope you will forgive my European course. Gut, haben wir das auch, ne? Dann würde ich aber jetzt sogar sagen, weil wir von der Zeit her bei 45 Minuten sind, machen wir hier jetzt einen Schlussstrich und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Mission von Angelo Bronte. Was hält ihr davon? Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Also, dann bis zur nächsten Folge und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Support ist kein Mord, also gerne liken, kommentieren, abonnieren und auch gerne einen Follow auf Twitch da lassen. Bis dann.